Салют, чуваки, с вами Кит, возвращаемся в прохождение от солдата до короля. А перед тем, как мы начнем, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала Норд Трону, Джаст Гасу, Дарк Даку и Влади Картеру. Ну и сражаемся мы здесь, в принципе, опять же с Вландией, чисто для того, чтобы добить немножечко известности. Осталось уже совсем чуть-чуть, там вроде бы 40-50 единиц известности. И сможем уже создать собственную фракцию. Естественно, как вы помните по прошлой серии, у меня остался один лишь Галент, который я всеми силами удерживаю. То есть там суммарно сейчас где-то защитников под 500 уже. Благодаря тому, что ополчение увеличилось, плюс я еще накидал там человек 50 дополнительно с прошлой серии. В общем, у нас в принципе все успешно. Думаю, после этой серии нам уже должно будет хватать влияния, ну или почти... И я уже засяду вот после этой серии, за кадром немножечко покатаю, добью, наверное, максимальный гарнизон, который составляет 500 человек. То есть суммарно там защитников будет где-то 650, может даже 700, тут, конечно, уже как повезет. И вот эти вот ребятки уже будут защищать, типа, единственную, единственное поселение в нашем королевстве. А тем временем я буду бегать по различным кланам и буду пытаться их переманивать в надежде на то, что они не запросят у меня денег и что мое убеждение в конце концов удастся. Тут, кстати, 240 метров до противника, наши арбалетчики как-то умудряются настреливать по ним, очень интересно. Эти мудаки еще встали в кольцо, что для меня, ну, очень не круто. О, они, видимо, решили все же напасть. Это хорошо, потому что противника больше на 40 человек, но... У него 85 новобранцев. То есть, как вы понимаете, 1-2 арбалетных болта и противника нету. Поэтому это для меня хорошо. Я имею в виду, что они сами напали, да и в принципе они будут очень хорошей мишенью а, для наших... Отлично, я вперед. Вот, они будут хорошей мишенью для наших кавалеристов также. Так что это все хорошо. Все, пусть вместе с пешками идут вперед потихонечку, пока они как-то быстро идут. Мне, по крайней мере, кажется, так 100 метров здесь осталось, но до пехоты в разы меньше. Так что пехота пусть атакует. Так, а, ну вернее, кавалерия пусть атакует, а пешки как бы уже готовятся к атаке. Потому что к пешкам скоро прилетит очень-очень серьезно. Это, в принципе, уже начинает потихонечку прилетать. Кавалерия немножечко здесь сдерживает весь этот натиск. Но вскоре начнется. Вскоре начнется лютая жара. Как вы видите, но новоландийцы потихонечку отваливаются, так или иначе. Это хорошо. Так, пошла массовая потасовка миликов. М -м, непонятно, где мы тут выигрываем, где проигрываем. Вроде бы на этом фланге мы просираем здесь все. Но это не особо важно, у меня там тоже, на самом деле, по большей части новобранцы из пешек. Я-то больше упор делаю на лучников, хотя вот 20 своих э, вландийских снайпер снайперов я отдал гарнизон. Потому что... Это один из немногих был у меня максимально прокачанных отрядов, так что я решил, что он будет очень даже неплохо смотреться в нашем замке. Ну а я смогу начать, нанять новобранцев, которых, естественно, также прокачаю в будущем. Так, ну мы победили, конечно, но с большими потерями в пехоте, потому что пехоты-то у нас и не осталось практически. Слово совсем, вот кавалеристы рыцарским ударом здесь долбят все, что можно вообще долбить. К сожалению, ну кавалерия осталась, кавалерия сейчас добьет лучников, добьет другую кавалерию, то есть... Бой-то выигран, но 20 человек у меня подохло. Вопрос лишь, кто были эти 20 человек? Новобранцы или все же дохли еще и полноценные члены отрядов? Два пехотинца, три дозорных, но это тоже считайте новобранцы. Вот три мечника ветерана, обидно, наездник помер, два разведчика и два конных налетчика от Стурги. Я сейчас убил четыре вландийских новобранца или... Или что это сейчас было? Уведомление какое-то прям по центру высветилось, будто я что-то сделал, но я... Да, 4 кила у меня. Не, как бы я-то и убил парочку человек, но... Высветилось, как будто я их убил одновременно, вот сразу, мгновенно. Очень странная вещь, ну ладно. Кстати, 16 известностей получили за этот бой. Очень сильно нас это приблизит к окончательной цели. Так, здесь больше делать нечего. О, сколько людей сразу прокачалось после этой битвы. Прям душевненько. Это очень хорошо. Прям потрясно, что-то здесь еще... Ой, сколько прокачки, боже мой. Так, нам осталось с вами всего лишь 23 известности. То есть нам дали за этот бой 16. То есть нам еще парочка таких боев. И мы с вами будем кайфовать. Замок Хонгард хотят отдать мне. Он прям расположен рядышком с Галлендом. Поэтому, конечно же, мы его забираем. Я удивлен, что решили этот замок вернуть именно мне. Притом мне даже влияние вкидывать не пришлось. 
Мне вернули, что это первый мой замок, и у меня теперь 5 поселений, вернее, 5 деревень, город и замок. Отлично! И они еще рядом расположены, что самое главное. И на них будет претендовать лишь Вландия. Ну, по крайней мере, поначалу. Дальше посмотрим. Ну, я, конечно, не считаю Батанию, с которой у меня изначально война, но надолго ли эта война будет, я не знаю. Я скоплю деньжат, то есть перед самым выходом постараюсь набрать, не знаю, ну, порядка 1400 как бы сделать э, деньги-то фигня, то есть просто берем всякие копья и мечи, которые я на создаю, и бежим продавать. Вот насколько быстро это будет, это уже вопрос. Но замку тоже нужно будет, кстати, забабахать неплохой такой гарнизон. Думаю, сейчас в этом плане он у нас должен хромать, причем довольно-таки сильно. Как идеально набрали, посмотрите. Прям белиссимо. Да, 50 человек в гарнизоне это очень мало даже для замка. Опа, и двоечки у нас здесь пошли. Давайте-ка всяких э, среднячков, наверное, мы сюда отдадим. Допустим, вот ландийские болельщики ветераны, 10 человек. Довольно-таки неплохо будет их сюда закинуть. Ну и дозорных отдавать смысла нет. Давайте еще 10 новобранцев. Ну и вот таких вот ребят тоже отдадим, которых здесь раз я обчелся. А вот снайперов я, пожалуй, пока что себе оставлю. Они мне необходимы, чтобы вражеские отряды как-то разваливать. Особенно учитывая, что у меня сейчас всего 35 стрелков. Что очень мало для того, чтобы разваливать огромные отряды, сами понимаете. А вот всяких новобранцев можно пока что откидывать. То есть, видите, 600 защитников практически у нас с вами в Галенде. Это прямо великолепно. Максимально великолепно. Я здесь очень сильно не скупился на хороших бойцов. Отлично, ровно 600 защитников у нас с вами получилось. Потрясающе. Ну, думаю, на Галенд еще не скоро кто-то решится напасть. Потому что 600 защитников, по идее, могут развалить армию в 1800 человек. Конечно, нужно учитывать тот небольшой факт, что у нас там... Большая часть, конечно же, это новобранцы. Вернее, главное, большая часть я, наверное, перебрал. Определенно перебрал. Но 142 человека, это точно новобранцы, ну и еще 7 мародеров. То есть, да, где-то... Сколько у нас, кстати, всего человек здесь гарнизон? Да, то есть половина у нас с вами новобранцы, безусловно. Но, тем не менее, остальная эта часть явно тоже будет полезна. И, по идее, эти новобранцы должны сами по себе здесь тоже вкачиваться. У нас же вроде... А, блин, тренировочные поля я еще не поставил. Они у нас еще в очереди стоят. Для... Бонусы для слот гарнизона. То есть, они пока что никак не учатся от слова совсем. То есть, опыта не накапливают, будучи в гарнизоне. Это печально. Но тренировочные поля мы с вами поставим. Просто мне сейчас... Блин, ну да, как бы укрепление на самом деле не такая уж и важная часть в данный конкретный момент. Как, в принципе, и условно та же ярмарка. Лояльность у нас на нормальном левеле. Как и зернохранилище. Да, оно важно, но после тренировочных полей. Потом уже укрепление, а потом уже ярмарку. Я просто сидел здесь, оставлял приоритеты и только что понял, что немножечко тупанул. Кстати, плюс 2,7 этого лояльности. Хотя почему-то в плюсе лояльности я этих 2,7 не вижу. Тенденция минус 2,5. Показывает, а не плюс. Кстати, давайте-ка мы эту тенденцию сменим на увеличение ополчения. Мне вот интересно, как будет складываться дела, если мы тенденцию сменим. Будет ли у меня в итоге минус ополчения или все же лояльности, или как-то по-другому сложатся дела. Произошла очень большая печалька. Здесь развалили армию моего спутника, ну и другую армию, ну и саму армию, как бы, в которой он состоял. Поэтому довольно плачевно. Ландийская армия на 600 человек. Конечно, она не опасна Галенду, но вот по моему замку она очень даже опасна. Так что нужно быть аккуратнее. Блин, может кого-то из этих лордов подловить. Думаю, это было бы оптимально на самом деле. Вот догнать их было бы сложновато. Хотя нет. Видимо, мои хорошие навыки разведчика дают о себе знать. Но, к сожалению, мы попали на поле боя, которое обожает у меня мигать. Поэтому эту битву мы с вами пропустим. Очередное у нас с вами перемирие с Ландией, к сожалению, придется сейчас повоевать против стургов. Не то чтобы я, честно, особо против, просто как-то ну, привык я уже в Ландию бить, что ли. Что-то в этом роде, в самом деле. Ну ладно, стурги так стурги, меня больше беспокоит время суток. Как я вам уже говорил не раз, я ненавижу воевать в ночное время, плохо все видно. И типа здесь еще черти что... Как здесь воинов ставить, что здесь защищать, а пес его знает. Наверное, вот так как-то их поставим. Это должно хватить. Вот непонятно, противник еще на меня пойдет или все же решит, что не надо. Пес его знает. Ну, вроде бы они не решают на меня нападать. Хотя нет, 
что-то вроде пруты, видимо, их сдерживают исключительно деревенские, которые на них напали. И, в принципе, все еще они их завалят. Пойдут, наверное, на меня. Ну, судя по тому, что скачет уже парочка таких вот псов войны. Видимо, так и будет. Как я как-то умудрились они у меня даже человечка убить, новобранца. Видимо, метательным копьем или чем-то таким. Или что вообще происходит? Стрелять-то они вряд ли? Нет, стреляют, кстати. Они могут стрелять, а мы нет. Видимо, мы далековато. Лучников расположили. Давайте-ка поближе переместим. А, стоп, дело не в дальности. Дело в расположении реально. Там просто ни черта не видно. Тут то область. Поэтому они не могут нифига сделать. Блин, а мне и поставить-то их некуда, по сути, своей. Только вот сюда и надеяться, что они как-то будут наваливать. Ну, вроде пара человек стреляет. Правда, только пара. К сожалению... У одного к этого кавалериста. Л лишили лошади даже. Из-за плохой работы, по всей видимости. Ну или потому, что мои просто по нему навалили. Так, а если арбалетчиков поставлю в первую линию, они смогут как-то настреливать? Должны же, по идее. Ну вон, типа даже я этих врагов вижу. А я, типа, довольно-таки хреново вижу в темноте. Ну вы чё, ребята? Ну у вас, типа, сколько? 30 человек. Ну так работайте. Отрабатывайте свой хлеб в конце -то концов. Кстати, арбалетчиков, по идее, можно будет сюда вот на холмик поставить, когда противник нападет. По идее. Вот ненавижу я эти деревенские источники, они такие мерзотные, если честно. Непонятно, где и чё, с какой дырки на тебя нападут, где тут правильно обороняться или нападать, чтобы тебя не зажали в каком-то узком переулке и не растоптали, как свинью. Типа, ну дичь, просто дичь. Мои здесь, так, ну если, допустим, вот наш противник, мы его, по идее, видим. Так ведь? Да. Как мы можем здесь расположить войска? Ну, на этот холмик, так, ну по идее, 100 метров, ну маловато, маловато. Чтобы настрелять, конечно, но выбор у меня не особо большой, поэтому... Поставлю своих со стеной щитов как-то вот так... Идите вы в задницу. Лучников, вернее, арбалетчиков куда-то вот сюда полагаю. На этот пригорок. Как получится уж. Нет, уж фигня, видите, тут камни эти сраные мешают. Ну и кавалеристы. Давайте мои пусть немножко тоже покатаются по их головам. Пока пешки идут. Пешки ведь идут. Да. Давайте быстрее. Ну что же вы такие черепузики? Пусть кавалерия, да, немножко над вражеской поиздевается. А, нет, все, кстати. Вражеская кавалерия отступила, так что и свою посылать смысла пока что не имеет. Так, пешки пришли, наконец-таки. Мы со всеми долбанными щитами должны встать в низину, да, мои на настреливают, все правильно. То есть вот-вот уже противник сагрится на нас, хорошечно. Значит, ждем хорошего настрела. Его, конечно, пока не наблюдается, но я верю в них. Я в них верю. Давайте-ка для уверенности сделаем им еще свободный строй. По идее, должны так больше настреливать. По идее, по крайней мере. Так, конные разбойники. Без коней, правда. Ну, ничего. Так, противник еще наступает. Или он там телится еще. К сожалению. Давай, давай, наступай. Закончим эту дурацкую битву в дурацкой деревне. И все на этом. Вообще не хочу с ней связываться. Так, ну, враги нас начинают наступать. Правда, потери и у меня, и у них есть. Причем именно умирают люди, умирают. Они вот тут не ранятся, как обычно бывает. К моему сожалению, ну ладно. Кавалерия, давайте, настал ваш выход. Немножко потрепать вражескую пехоту. Я сам, конечно, блядь, настреливаю, но это явно маловато. Вы можете явно получше, чем я. Просто побольше будет, в конце концов. Так, вот, немножко потрепали их. За щеку. Все, можно заканчивать. Пока разрознена вражеская пехота, моя их уже добьет. По одному. Так сказать. Хорошо. Да у меня плохо получилось. Так, это мой конь или вражеский? Похоже, это на ботанского. Ладно. А вот это точно туркский. Но нет, нет, все же, все же был мой. Я ему по плечу навалил, к сожалению. Ну ладно, бывает. Реально бывает. Так, ну, битву мы выиграли. Потерял я, блин, 9 человек. Печально. Но 6 из них новобранцы, так что... 
Считайте, что практически никого и не потерял. Дурацкая довольно-таки битва, как я сказал, но ладно. Победа есть победа. Кстати, мы с вами получили 18 известностей за этот бой. А это значит, что уровень клана нам уже позволяет создать свое собственное королевство. То есть в следующей серии мы стопроцентно начнем создавать уже свое. Это великолепно. Кстати, вот я потерял парочку людишек, но у меня уже давно часть пленников готова, так сказать, вступить в бой за меня. Так, у меня 20 человек, а ну как раз. Вот, так что я, в принципе, был готов к потерям. Мягко говоря. Так, хорошо, хорошие люди. Лучники, разбойники. Так, это мусора, ударные войска, не любитель. Вот хорошие пацаны. Пешки, блин, не знаю, пешки, наверное, брать все же не буду, не хочется ими засорять. Вот такие вот пешки, вроде топорщиков. Топорщики стурские, это вообще машина войны. Вот их я, пожалуй, возьму. А вот копейщиков, ну их нафиг. Я еще создавал дополнительных копий, цена которых варьируется от 80 тысяч до 150. Так что, в принципе, мне будет чем обмениваться. Рыцаря знамени, серьезно, как он умудрился сдохнуть с мародерами? Типа, блин, ни один камень не способен пробить броню, которая у него стоит, но нет же. Великий, блин, и могучий рандом. Кстати, что-то далековато ушел от своих владений, к сожалению. Но я это сделал, чтобы с стургами, на самом деле, повоевать. Но не важно. Как я сказал, клан, на сво... клан наш с вами уже четвертого ранга. И очень даже неплохие копии я здесь надел. Правда, не все почему-то по две штучки. Не знаю, почему такие копии у меня именно получаются, но ладно. Я еще подумываю создать для своего персонажа какую-нибудь офигенную двуручку, но не меч. Именно что-то древковое. Осталось лишь подобрать, что именно. Вот и там есть одна такая шикарная деталь, которую я бы хотел поставить на свою двуручку, но, к сожалению, у меня эта деталь пока что не открыта. Кстати, неужели противник на нас бежит? Слушайте, реально противник на нас решил напасть самостоятельно. Так сказать, без какого-либо стимула. Это, слушайте, это хорошо. Пешек сюда, блин, мог бы я еще всеми управлять. Видите, проблема в том, что... Союзнички-то мои сейчас пойдут на верную смерть, скорее всего. Почти наверняка в этом уверен. Ну да ладно, это их проблема. Давайте как кавалерию мы немножко уведем. Поменяем ей немножко формацию на вот такую вот... Так, союзники пусть идут на верную смерть, в принципе, мои главное, что останутся целы и завершат эту битву, конечно же, победой. Кстати, да, давайте-ка учитывая, что много кавалерии у противника, оставим им статичное направление. Стоп, чё? Не понял. Это пешки у меня были, что ли, они а лучники? Серьезно? Лучники... Действительно. Так, лучники... Нет, лучники, кстати, остались на своих направлениях. Ладно, сейчас кавалерия пехоту нас немножко поотвлекает. И можно, в принципе, уже пускать свою в атаку. Отлично. Кавалерист, конечно, немножко мне назят здесь, безусловно, но это мелочь. Ну, в принципе, битва выиграна. Я потерял одного человечка. Это у нас разведчик. Ну, то есть, базовый кавалерист. Ничего серьезного. Ну, все, как бы, враги бегут. Я доминирую. Все по классике, в принципе. Это, конечно, может легко измениться, если сейчас случайно армия Сианона выйдет и начнет сразу нападение на меня. Тогда мое настроение резко ухудшится, но я так близко к ним не планирую подходить. Благо, у них еще будет дезорганизованность, так что до меня они точно не достанут. Ну что ж, настало мне время вернуться в свои родные поселения, начать, вернее, продолжить даже, их укрепление путем набора нового гарнизона. Ну и готовиться уже к следующей серии, когда мы с вами станем наконец-таки королем. Ну что ж, дамы и господа, на этом все. С вами был Киит и всем пока.